One of the things that you learn very, very quickly in science is how much you don't know and how much we don't know. Um, and even with birds, especially with how they're communicating with each other, we still don't know a lot. So I want to understand um, basically how birds use calls to coordinate movement together, to stay together as a group. So birds are very noisy. This is something that, you know, you go into the woods, you tend to hear birds far, far before you see them. And we think that one of the main calls that you hear with birds a lot are these contact calls, these calls that they use to maintain contact with the group and potentially actually make decisions with the group. And then on top of this, the other thing I wanted to understand is how their use of these calls plays with both their visual and their acoustic environment. So if they're in a heavily forested area, do they have to use these calls because they can't see each other? And then what happens when you put human noise on top of that? If they can't hear each other and they can't see each other, does the entire flock collapse? Because that would be devastating. That would potentially have horrible consequences for many of the flocking birds that we have in these really dense forests. Um, so especially for birds, one of the only places in the world that we can do research like this is in the imaging barn, because it's the only place that allows us to not only track where every individual is, but also track which individuals are making these vocalizations. The imaging barn is a high-tech project, which in a historic scheune errichtet wurde, um the Schwarmverhalten von allen möglichen Organismen, von Insekten über Vögel bis hin zu Menschen ähm, zu untersuchen und dabei ja, das natürliche Verhalten des Objekts so wenig zu beeinflussen wie möglich. Die Scheune ist ausgestattet mit einem Hightech Motion Capture System, das auch in der Filmindustrie wie in Hollywood für moderne Filmproduktionen benutzt wird und erlaubt uns auf Submillimeter Basis dreidimensional ähm, Objekte zu verfolgen im Raum. Wir haben in der Imaging Bahn 30 Infrarotkameras installiert, die Infrarotlicht scattern durch den Raum ähm, und gleichzeitig aufzeichnen. Und sobald ein Marker von mehr als drei Kameras getrackt wird oder gesehen wird, kann man durch Triangulieren den, die genaue Position des Markers im Raum bestimmen. And not only that, but we have rotational coordinates, because we have a, these uh, markers on a plane, so we know this way, this way, and this way, which means we can actually potentially glean a lot of about the behavior the birds are doing. So if the bird is pecking, or if the bird is walking, you can actually see a lot of the behavior in the movement of the backpack itself, which is incredibly useful. So we have these Vicon system, this uh, infrared tracking system of physical location combined with this acoustic array that's in the ceiling of the barn, and then we can localize not only where the birds are with the backpack, but where sounds are coming from with this acoustic array. Doch die Hightech-Scheune in Möggingen ist erst der Anfang. An der Universität Konstanz wird aktuell der noch größere Imaging-Hangar errichtet. Er kombiniert die Möglichkeiten der Imaging-Bahn mit Projektionstechnologie und kann damit virtuelle Umgebungen simulieren. Ja, Wissenschaft ist immer ein Trade-off zwischen Vögel in der Natur beobachten, perfekte natürliche Umgebung, aber sehr schlecht kontrolliert. Ähm, was wir mit dem Imaging Hangar erreichen wollen, ist eine möglichst natürliche Umgebung zu schaffen und dazu Projektionssysteme zu nutzen, aber in, einem sehr in einer sehr kontrollierten Umgebung. Ja, im Prinzip wollen wir ähm, vom Visuellen mit der Projektion über das Tracking, also die Motion Capture Aufnahme von, von Schwärmen bis hin zur Akustik soll alles abgegriffen werden. Also es soll im Prinzip eine volle virtuelle Realität für, für Vogelschwärme werden.